，你和他的儿子。躲什么？我是你姑姑。姑姑，刚才得罪了。都怪二哥，这么多年才知道来找我。你们跟我来。千年来失败者的魂力，应该都在其中。看来，这条地狱路是整个杀戮之都的核心，或者说是杀戮之都的能量源泉。如果失去了它，将对整个杀戮之都造成巨大打击。说起来，杀戮之都这个鬼地方，早就该覆灭了。可你们武魂殿却听之任之，难道真是为了收容那些堕落者吗？我知道。你们昊天宗对我们武魂殿意见很大，但这些事情不是我能左右的，还是先解决眼前的问题吧。走上面，黄泉中有剧毒，很可能生存着特殊的猛兽。你不是有能预防剧毒的药物吗？我觉得走下面比较安全。没有任何一种药物能够抵抗所有毒物。走上面吧。安全起见，你走前面还是后面？走吧。嗯、你有没有觉得越来越热了？如果我猜的不错，是因为我们离下面的黄泉越来越近了。怎么可能？途中没有感觉到坡度啊。先前黄泉距我们大约有一千米，现在拉近到九百米左右。如果温度持续增加，那么最后的一段路很有可能是被黄泉淹没的，那才是地狱路真正难走的一段。用手指在地上刻出来的，看来他们死于不信任。携手过地狱路的人，大多各有所图，不足为怪。你也不信我？有声音。声音？什么声音？来了！蝙蝠。这群蝙蝠没有急于发动进攻，像是拥有思考能力一样。那就先试探一下吧。好惊人的速度和敏锐度，他们应该是已经变异了。看来，除非我们的速度超过他们反应的极限，否则很难伤到他们。杀气，控制不住了。恢复清醒，而且完全限制了蝙蝠的速度。唐爷，你究竟还有多少秘密？他们都推到外圈了。武魂二次觉醒后，我获得了蓝银领域
不但能放大自己的精神力，还能压制对手的实力，配合暗器，更是效果不凡。可惜，暗器在没有击破的情况下，攻击距离极其有限。我必须把蝙蝠引过来。走，我往前跑，把他们引到一起。扩散，自己魔童。如此迅速的战术调整，唐野，你真是个聪明的伙伴，也像是一个可怕的对手。刚才的攻击只能让他们暂时退缩，我们得赶快往前了。王和地狱使者联合出击，果然不凡。这只是个开始。如果不能令其臣服，最好让他永远沉睡。
分身技能实在太狡猾了，又想毁掉我们的去路。我来，好快！作为控制系魂师，竟能有这样的速度，莫非是魂骨？外父魂骨和老师给我的头骨，极大增强了战斗能力。他在蓄力，应该是要施展什么强力技能了。嗯、窄路已经被他破坏的只剩下半截了，绝不能让他把大招放出来。必须。瞄准他的要害，他目前的地形对我们太不利了，所以我们不能同时出手。你把绳子的另一端捆在你的尾巴上，然后。要不要休息一会儿？嗯，还是休息一下吧。我们的消耗都不小，后面还不知道要面对什么。据我所知，这条地狱路一共有三道难关，一道比一道厉害。刚才我们算是闯过了第一关。他的狐尾绝不只是单纯的武魂，很有可能是一块外附魂骨产生的。
武魂殿的黄金一带，果然强横。是现存的两位杀神都曾与他死命苦战，千年以来也仅有八人通过，不知修罗王和地狱使者能否顺利？一会儿，太热了，我感觉体力已经开始加速流失。蓝银领域，温度降下来了。唐嫣的这个天赋领域，让他在任何情况下都能保持最大的战斗力。昊天座果然是出人才的地方。
七个。趁着他失去防御，一起破坏掉。眼下，邪月雨燕今日将从死亡峡谷归来。已经两年了，二人实力突破如何？嗯，回禀面相，二人都即将到达六十级。好，我会另派人去接他们。鬼魅月关，你们的目的地是杀戮之都。呃，遵命。一定要活着回来
能够令任何蛇都失效，并且克制所有的蛇类。待得越久，杀气也越难抑制。冲过去！镇静一点，我们加速冲过这段路。唐毅，我，我要坚持。不折了！坚持住！如果我猜的不错，我们就要出去了。冷静点儿。也会像先前那两个人一样吗？杀还是被杀？修罗王，你要做何选择？胡丽娜暴走，我必然会受到她的攻击。如果我全力抵挡，或许能赢，但绝对无法全身而退，只能杀了他们。唐爷，我坚持不住了，趁我还清醒，打晕我。请带我出去，快动手！嗯、连胡列娜也无法坚持到最后。原来地狱路最可怕的关卡不是外物，而是自己的心魔。还好我自己有蓝银领域和智慧头骨。杀戮之都的根本就是用这堕落者灵魂混合毒素后形成的黄泉路。我虽然没法解毒，不过，这株血色天鹅纹能将毒素千百倍激发，足以让黄泉路变为世间无药可解的制毒。
狂犬中的魂灵。感觉到了吗？我们拥有同样的杀神领域，没有杀机。我们将性命一前一后交付给对方，现在算不算扯平了？嗯。但我还是要感谢你没有抛下我。他身上怎么这么多着实
。而我身上没关系，互相合作。你还有事吗？我，我，我。没事的话，我先走了。看来，他真的只是为了救我而已。我没别的事，您先走吧。小三，爸爸果然等着我。这两年，你做的很好。走吧。不会受到双生武魂不能同时使用的制约。您怎么知道？因为另一个人曾经同时使用过。教皇比比东。我愿和地狱使者。一同通过考验，冷静点儿。如果我猜的不错，我们就要出去了。你把绳子的另一端捆在你的尾巴上。携手过地狱路的人，大多各有所图。我叫唐寅。唐寅，为什么我出身武魂殿，而你出身昊天宗？贵长老，曲长老。无形散发的冰冷煞气所掩盖。没关系，不用在意。两年来习惯了。哇，你的背影都那么帅。两个都那么帅。现在是不是应该将往事告诉我了？你还没有达到我的要求，还没有，怎样才算达到您的要求呢？你现在气息流于外，还要学会如何在魂师世界中隐藏自己。那何时才能？嗯，月轩，就是这里。不错。嗯。对不起，二位请留步。月轩不接待衣衫不整之人。闪开！啊、好好可怕的恶劣气息啊！嗯
你说的是。<笑>告诉月华，圆月残缺时，依稀故人来。故人来访，请您稍等。嗯德总管，就是他要找夫人。月轩只接待雅客，请他们出去。你们看人太过浅薄，滚开！放肆！不要杀人，不要毁坏这里。两个四十级以上的魂宗。小三，他们手臂竟然寸寸断裂！你，我已经手下留情了。月轩不是你肆意妄为的地方。这，这不可能！最后一次警告，离开月轩。鬼王藤，玄真裂变。啊！我的魂怎么动不了了？小的压制，你控制他的能力，只能到这种程度吗？蓝银皇只是气息，就足够压制任何植物系武魂。能够将柔软的藤蔓修炼至坚若钢针，不容易。可惜，杀神领域，你玩的什么花招？不明白吗？那让你看仔细。小三杀气失控了，小三可以了，停手！第一魂技，缠绕。小三
岳夫人，就是这两个人。真的是你吗？是我，玉皇。你怎么会变得这么憔悴？他是你和他的儿子。说什么？我是你姑姑。姑姑，刚才得罪了。都怪二哥，这么多年才知道来找我。你们跟我来。你叫唐三，嗯，你和大哥一样，永远也忘不了他。大哥，他还好吗？你也知道，大哥有什么事都藏在心底。上次回家时，我无意看到，他在看我们三个小时后的画像。这次，你一定要和我回去。回去，我早已不是昊天宗的人了，月华。我对不起宗门，但我对自己所做的一切，并不后悔。难道你也不愿看看大哥？堂堂天下第一宗门，居然要隐藏起来，你不知道他有多痛苦。在阿隐死的那一刻，我的心就随他而去了。对宗门，我帮不上什么。道歉的话，我不说，大哥也明白。可你是大陆最年轻的封号斗罗。姑姑，爸爸不是不愿意帮忙，而是他的身体已经……小三，够了。月华，他刚从杀戮之都出来，只有你能帮他。嗯，一年后，回山谷找我。记住，强大的敌人必不可怕，可怕的是自己内心的堕落。二哥。月华，告诉大哥，小三是我给宗门的交代，还有，他是我和阿隐的儿子，我唯一的儿子。你知道，他让你留在这里一年，是为什么吗？嗯。月轩是天斗帝国宫廷礼仪学校，专门教授各种贵族礼仪、音乐。以后，你要跟我学习这些，直到我满意为止。父亲让我学习这些对战斗毫无用处的东西，可我现在必须多加修炼，尽快变得强大，否则怎么对抗武魂殿？一个人光有强大的实力是不够的。像你父亲，他已经足够强大，心境。却满是伤痕。如何利用语言艺术？如何在各方势力间游走？如何不依靠实力也能保护自己？如果你父亲能拥有我擅长的一切，当年的悲剧也许就不会发生。若你决心承担起你父亲应该肩负的责任，你就要学习更多，变得更强。父亲是希望我学会姑姑擅长的那些吗？可是，用来战斗的手，真的可以演奏优雅的乐章吗？傻小子，你年纪轻轻就闯过了地狱路，我看得出你很出色。但是
你还没有真正掌握你所拥有的能力。您是说，杀神领域？这是我的天赋领域，贵族圆环，而我的魂力目前是九级。难道您是变异武魂？<笑>或许你会认为我是昊天宗最没用的直系子弟，但一个真正的强者，首先要学会控制自己的一切，尤其是情绪和气息。学习了礼仪音乐，就能控制住我的杀气吗？你很快就会知道。在月轩学习，最需要的，就是对自我行为的精准管控。我明白了。好了，早点回去休息吧。明天你可要面对一帮难缠的同学，他们都是贵族出身，心思麻烦着呢。是新来的同学唐寅。在接下来的一年内，你们将一起学习。从今天起，竖琴课的练习时间会逐渐增加。毕业典礼之前，我将从你们之中挑选一位最优秀的学员，代表全班进行毕业演出。毕业生代表肯定是雪珂公主，她可是当今太子殿下的妹妹，高贵的气质与生俱来。嗯，她不过是在血统尊贵，如果不是正好赶上和她一届，平府公爵长女的身份，代表之位肯定是我的。嗯竟然丝毫不懂音律，哪个家族能培养出这种没有教养的人？难道他是个平民？<笑>
今天的练习内容是：如何在舞会上邀请他人共舞。唐英同学，身为平民就要认清自己的身份，不要妄图巴结云端之上的人物。唐英同学，我不想传出任何有损我形象的传闻，还请你谅解。去找别的同学练习吧。依我之见，这种没有贵族身份的人，根本没有资格在月轩学习。万一小三的杀气再度失控，哼，嗯，你，你笑什么？李一教会我克制，音乐使我平静，而你们学习的时间比我更长，本该成为比我更加自律且高贵的人。哼，现在看来，却恰好相反。你，区区一个平民。你懂什么叫做高贵？连我区区一个平民都知道，高贵不会铭刻在你的皮囊，也不会流淌在你的血液。他是你用品行迎来的勋章，英雄不论出处。一起学习了这么久，唐英同学的优秀我们都看在眼里。不到一年时间，唐英同学的数学水平已经练到出神入化的地步了。还有仪态，那优雅的气质和一般人根本不同。希望你们记住，礼仪的基础是尊重。继续上课。参加我的毕业典礼吗？我上次提到的唐英同学，已期待我成为了毕业生代表，但我并不懊恼，因为他的出色，一定能让你也很震惊。嗯、你到底有什么魅力，能让我高傲的妹妹也倍加推崇？感谢各位贵宾莅临，月轩本年度毕业典礼马上开始，有请毕业学员入场。
玄主岳夫人到底什么来头？天斗城内举足轻重的人物都来了，根本探听不到消息。但连皇室都要敬他几分，皇子公主都要来这里学习。毕业生代表竟然不是雪珂公主，这个年轻人是。推崇他，此人心境沉稳无暇，不简单呢、啊。不过，这种熟悉的感觉，难道他和月华阿姨一样，来自早已隐世的昊天宗？今天表现不错，恬静沉稳，表里如一。我早已明白父亲的用心良苦，在杀戮之都和月轩，都是为了练心。你的魂力已经五十七级了，但直到现在，你才沉下了心，踏出了成为强者最关键的一步。谢谢你。玉华阿姨，雪大哥，雪，知道我身份的人少之又少，即便雪大哥是宁叔叔的弟子，还是先向爸爸求证一些事情再说吧。现在还不是时候。太子殿下，玉华阿姨，晚辈可受不起。别老叫我阿姨，我很老吗？大哥真不会说话。老师当然不老了，您就像我的姐姐。
这位是天斗帝国太子，雪清河殿下。这是我的侄子唐寅。唐寅，您好，太子殿下。早就听小妹说，月轩又出了一位青年才俊，果然名不虚传。唐寅兄弟，你有空的时候可否与我交流竖琴之事？我也去，我还得向唐寅多多请教呢。恐怕要让两位失望了。如果有缘，等我回来后一定登门拜访。那我可就等你回来了。嗯。雪珂真的对你动情了。刚才他还来问我，一个平民拥有什么级别的贵族身份才能与公主结合？姑姑，我是不会考虑这些的。你是不是有红颜知己了？五年了，小五。你还好吗当年，我也曾为了一个人奋不顾身，可到后来我才发现，一切都是不值得的。姑姑，答应姑姑，不要过于感情用事，一切以自身安全为重，好吗？嗯。明天你就动身吧。见过你父亲后，他会让你回宗门认祖归宗。我也会在宗门等你，姑姑保重就好，我一直在等你。是谁？是谁将你伤成这样？难道这一年你姑姑白培养你了吗？清醒点，除了我自己，没人能伤我至此。一年前我回到这里。就斩去了自己的右臂和左腿。你不是一直想知道我以前的事吗？跟我来。小三。过来跪下，爱音，我带着儿子来看你了。他很像你，也比我更加出色
你看到了吗？原来我身上的蓝银皇族血脉来自我的母亲，原来父亲的爱人也是一位十万年魂兽。孩子后，我们受到了村民们的热情款待。也就是在那一天，我见到了阿银